గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మై డియర్ జేఏ యాస్పిరెంట్స్ మీరందరూ చాలా కష్టపడుతున్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది ఈరోజు కూడా చాలామంది ఈరోజు కూడా మెటీరియల్స్ కోసం అని అడుగుతున్న సందర్భం నా మెటీరియల్స్ తోటి చాలా ఆనందాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు అది నా సంతోషం ఎందుకంటే చాలామంది మిగతా మెటీరియల్స్ ఇమీడియట్గా పంపించండి అని కొంతమంది కొంతమంది ఏమో మేము ఎన్నిసార్లు కామెంట్లు రాసినా మీకు మెటీరియల్ పంపట్లేదని కొంతమంది వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తున్నాం కదా మీరు ఎందుకు మెటీరియల్ పంపించారంటే కనీసం నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఏమి రాశాను డిస్క్రిప్షన్ అన్ని చదివి పాటించకపోతే నేను మీకు సర్వ్ చేయడానికి కూడా నాకు ఉత్సాహం ఉండాలి కదా అరే వీళ్ళు అడుగుతున్నారు మనం ఇవ్వాలని ఎక్కడో ఏదో తీసేసి మేము అక్కడ ఇచ్చామండి మీరు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదంటే నేను దానికి రెస్పాన్స్ నేను ఎందుకు ఇస్తాను ఇవ్వను కదా ఎన్నోసార్లు ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నాను ప్రతి దాంట్లో డిస్క్రిప్షన్లో రాస్తున్నాను యూ ప్లీజ్ పుట్ ఎ రిక్వెస్ట్ త్రూ మై మెయిల్ ఓన్లీ అని చెప్తా ఉంటే ఎవరో దాన్ని పాటించట్లేదు అంటే ఏదో లేని ఎక్కడో రాసేస్తే పంపేస్తారనే ఆలోచన మాత్రం తప్పు నేను నా సైడ్ నుంచి మీకు హెల్ప్ కావాలన్నా నాకు మరింత ఉత్సాహం మీ నుండి కావాలన్నా కూడా ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పింది పాటిస్తేనే నేను ఇక ముందు రోజులు కూడా పాటించగలుగుతాను అంతే తప్ప ఎందుకంటే రోజుకి ఇప్పుడు పదమూడు వందలు పద్నాలుగు వందలు దాటిపోయి ఉంది నాకు రోజుకు ఒక యాభై మైల్స్ నేను కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి నేను వాట్సాప్ ఎప్పుడు చూస్తాను కామెంట్స్ ఎప్పుడు చూస్తాను ఇవన్నీ సాధ్యమైన పని నేను తర్వాత నా వృత్తి నేను చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నేను టీచింగ్ వృత్తిలో లేను మీకోసం కంప్లీట్ ప్రిపేర్ కావాలి సైడ్ అయ్యి కంప్లీట్ ప్రిపేర్ కావాలి దానికి కూడా నేనేం ఫీల్ కావట్లేదు ఈ వయసులో కానీ కనీసం అంత మాత్రం కూడా అర్థం చేసుకోకపోతే నేను చేయగలిగింది కూడా ఏమి ఉండదు దయచేసి కఠినంగా మాట్లాడుతున్నాను మీరు ఫీల్ అయినా ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు కనీసం మీరు పాటిస్తేనే చేస్తాను నేను నా కంటి ముందు మీరు వాట్సాప్లో కనిపించిన కామెంట్స్లో కనిపించినా కూడా ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఎనీ మెటీరియల్ టు యూ అది మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నది మీరు పాటించకపోతే నేను ఏం చేయలేను అది అది దట్ ఈస్ అప్ టు ది మార్క్ సో నవ్ కమింగ్ టు ది హైర్ పర్చేజ్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ హైర్ పర్చేజ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఇవాళ ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే మనకి డబ్బులు నుండి కొనుక్కోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఏసీ కొనుక్కోవాలి ఇంటి నిండా ఒక మంచి సోఫా సెట్లు ఫర్నిచర్ కొనుక్కోవాలి లేకపోతే ఇంట్లో ఒక మంచి ఒక పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కోవాలి వాషింగ్ మిషన్ కొనుక్కోవాలి ఇవన్నీ కొనుక్కోవాలంటే మన దగ్గర డబ్బులు కూడి ఉండాలి కూడి ఉండకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయాల్సి వస్తుంది పోస్ట్ పోన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకో రోజు ఇంకే అవకాశం వస్తే అది ఎప్పటికీ కొనుక్కోలేని స్టేజ్ వస్తుంది కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఎదుటి వాళ్ళని చూసిన తర్వాత మనం కూడా అనుభవించాలని ఆలోచన ప్రతి మనిషికి పుడుతుంది సహజం అది దాన్ని తప్పు అని అంటాను కూడా లేదు ఇవాళ చూడండి హైర్ పర్చేజ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ రోడ్డు మీద వెహికల్స్ పెరిగినాయి రోడ్డు మీద టూ వీలర్స్ పెరిగినాయి అన్నీ పెరిగినాయి ఎందుకంటే కెపాసిటీ కూడా మనం లెక్క వేసుకోకుండా నెలకి ఓ రెండు వేలు రెండు వేలు ఉన్నారు కడితే మనకు ఒక యాభై వేల రూపాయలు ఐటెం మనం ఇంటికి తెచ్చుకోగలుగుతున్నాం సో అది ఆ విధమైన సౌలత్యం మనకు ఉంది అయితే దీంట్లో రెండు సిస్టమ్స్ ఉంటాయి హైర్ పర్చేజ్ సిస్టమ్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ ఇంకోటి బాగా గమనించండి మీరు మీరు హైర్ పర్చేజ్ ఇప్పుడు బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఉంది మీరు వెళ్తే హాయిగా మీరు ఐటెం చూజ్ చేసుకుంటే మీకు ఇన్స్టాల్మెంట్ మీద మీకు ఇచ్చేస్తారు అయితే ఏమవుతుందంటే మీకు మనం ఎప్పుడైతే ఇష్యూ చేసేటప్పుడు మన ముందు ఏదైతే ఫార్మ్స్ పెడతారో టకటక సంతకం ఎంతకాడికి మన వస్తువు ఎప్పుడు తీసుకుపోతాం అనే ఆలోచన ఉంటుంది తప్ప అసలు అగ్రిమెంట్లో ఏముందనేది ఎవరు గమనించని పరిస్థితి నూటికి నూరు పాటలు ఎవరు గమనించరు కాకపోతే ఏంటంటే అన్ని మంచి జరిగితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఏదైనా కీడు జరిగి మనం అనుకున్న దానికి ఆర్థిక స్థితి తారుమారైన రోజున మనం ఏదైతే ఆశ పెడి కొనుక్కున్నామో స్టేటస్ సింపుల్గా నిలబెట్టుకోవాలనుకున్నామో అది పోగొట్టుకునే పరిస్థితి నూటికి నూరు పాటు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇది మాత్రం గమనించి మనం అడిగేస్తే చాలా అంటే చాలా మంచిది ఇవాళ పిల్లల మారాన్ని చేస్తున్నారంటే స్మార్ట్ ఫోన్ కొనిస్తున్నాం ఇన్స్టాల్మెంట్ మేము కొనిస్తున్నాం వెహికల్స్ కొనుక్కున్నాం ఇన్స్టాల్మెంట్ మేము కొనుక్కున్నాం ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఒకరికి ఎట్లా అయిపోయిందంటే బట్టలు ఇది కూడా మీకు బజాజ్ కార్డు ఉపయోగించుకుంటే బట్టలు కూడా కొనుక్కోవచ్చు ఇంకేముందని ఆలోచన ఎందుకు ఇవాళ నేను బట్టలు కుట్టించుకోవాలి మనకు మా మా ఆవిడికి చీర కొనిపెట్టాలి ఆలోచన ఎందుకు టక్కన కొనేయటమే వెళ్ళి షాప్కి వెళ్తే అక్కడ బజాజ్ కార్డు చూపిస్తే మీకు నిమిషాలు మేడం గ్రాండ్ అయిపోయినట్టే దీనికి ఎంత శ్రమ కూడా లేదు మీరు నిమిషాలు మీద పని అయిపోతాం కానీ మంచి
కస్టమర్ ఇమీడియట్గా దొరుకుతాడు క్యాష్ కొని కస్టమర్ కంటే వీళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి ఇమీడియట్గా నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్కి నేను అమ్ముకోగలుగుతాను అట్లనే ఏంటంటే ఏదో ఆశపడ్డ వస్తువు నేను ఇంటికి తెచ్చుకోగలుగుతాను అనేది మా ఇరు పక్షాలకి దీంట్లో ఉపయోగం ఉంది కానీ జరగరాదు ఏదైనా జరిగితే ఏంటి అనేది ఆలోచించుకుంటే మిగతా ఇంకేమని పక్కన పెట్టేయచ్చు సో ఒక్కటొక్కటి మనం దీని గురించి మనం స్వయంగా మనం ఆలోచిద్దాం ఆలోచిస్తే మనకు కొంచెం విషయం మనకు అర్థమవుతుంది సో సో హైర్ పర్చేజ్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే తెలుసుకుంటాం అండర్ హైర్ పర్చేజ్ సిస్టమ్ ద సెల్ ఇస్ అగ్రీస్ టు సెల్ ది ఆర్టికల్ అండ్ ది కండిషన్స్ దట్ ది బయర్ సెల్ పే ది పర్చేజ్ ప్రైస్ త్రూ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఏమండి ది ఆర్టికల్ ఈజ్ నాట్ లీగల్లీ సోల్డ్ టు ది బయర్ ఇన్ ది హైర్ పర్చేజ్ సిస్టమ్ ద బయర్ హైరర్ మేక్స్ అన్ ఇనిషియల్ పేమెంట్ కాల్డ్ డౌన్ పేమెంట్ అండ్ ది బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ డూ టు ది వెండర్ అంటే సెల్లర్ ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ టుగెదర్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఓనర్షిప్ ఇన్ ది గూడ్స్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ సెల్లర్ టు ది బయర్ ఓన్లీ ఆన్ ది పేమెంట్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సో ఇఫ్ ది బయర్ డిఫాల్ట్స్ టు పే ది ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ద గూడ్స్ విల్ బి రీపొజెస్డ్ బై ది సెల్లర్ అర్థమైంది కదా మీకు ఎందుకంటే ఇది ఈ సిస్టంలో మీకు ఒక డౌన్ పేమెంట్ చేసేస్తే ఇనీషియల్గా మీకు వస్తువు ఇచ్చేస్తారు కానీ లీగల్గా మీరు దాని ఓనర్ కారు ఎప్పుడు ఓనర్ అవుతారంటే లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేసిన తర్వాత మీరు ఓనర్ అవుతారు ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్ ఇఫ్ ది బయర్ డిఫాల్ట్స్ టు పే ది ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ద గూడ్స్ విల్ బి రీపొజెస్డ్ బై ది సెల్లర్ అంటే సెల్లర్ వచ్చి దాన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఆ రోజు వరకు హైర్ పర్చేజ్ సిస్టంలో ఉన్న డేంజర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఉన్నది లీగల్గా మీకు సేల్ చేసినట్టు కాదు అంటున్నాడు అంటే ఆయన ఆయన వస్తువు అంటే ఇప్పుడు దాకా కట్టిన ఇన్స్టాల్మెంట్స్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ హైర్ అద్దెకి ఇచ్చినట్టు అయిపోతుంది ఏమండి అది తర్వాత ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ ఏంటి ఇప్పుడు ది ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ది హైర్ పర్చేజ్ సిస్టమ్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ ఈజ్ దట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ ద బయర్ గెట్స్ ది ఓనర్షిప్ రైట్ యాజ్ సోన్ యాజ్ ది కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ సైన్ విత్ ది సెల్లర్ దానికి దీనికి రెండు ఇన్స్టాల్మెంట్సే ఉంటాయండి ఈఎంఐ ఉంటుంది కానీ దానికి దీనికి ఉన్న తేడా ఏంటంటే the main difference between the two is that the installment system the buyer gets the ownership rights as soon as the contract is signed with the seller eppudaithe mana vastu theesukunna edaithe agreement sign chestamo so automatically mana meed invoice avuchestundi so daniki hakku darlu maname avutam if he makes any default in payment of any installment the seller can repossess the article only with the help of the court high purchase in installment system facilitated brisk sale of consumer durable commodities like two wheeler television sets radios refrigerator cycle furniture etc all sold in a large volumes under the high purchase and installment system అంటే దీంట్లో ఇంకోటి కూడా ఏమవుతుంది అంటే అండి దానికి దీనికి ఉన్న తేడా ఏంటంటే అక్కడ ఏమో లీగల్ బయ్యర్ కార్డు లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అకౌంట్నా కూడా వాడు తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అకౌంట్ రీ ఈ విల్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ ఆర్ ఎనిథింగ్ అయితే తర్వాత ఏమవుతుందంటే మీకు ఆ లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంటు పెనాల్టీసు అవన్నీ వేసిన తర్వాత అవి కట్టేస్తే ద థింగ్ విల్ బి హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు యూ ఇక్కడ దానికి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అది సో ది ప్రొడక్ట్స్ టు బి సోల్డ్ అండర్ ది సిస్టమ్స్ వుడ్ బి డ్యూరబుల్ హై ఇన్ క్వాలిటీ ఫ్యాషనబుల్ స్టాండర్డైజ్డ్ అండ్ హై ప్రైస్ ఇవన్నీ ఉండాలి డ్యూరబుల్ అంటే ఏదో మూడు నాలుగు నెలల్లో ఖరాబ్ అయ్యే వస్తువు కాదు కొంత డ్యూరబిలిటీ ఉండాలి క్వాలిటీలో పెద్దగా క్వాలిటీ ఉండాలి ఫ్యాషనబుల్ అయ్యి ఉండాలి స్టాండర్డైజ్డ్ అయ్యి ఉండాలి హై ప్రైస్ అయ్యి ఉండాలి పెద్ద ప్రైస్ అయితేనే మనం ద కస్టమర్ విల్ గో ఫర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆర్ హై పర్చేజ్ సిస్టమ్ అంతేగాని ఏదో ఒక నాలుగైదు వేలు వచ్చేదాని కంటే నో బడి విల్ గో ఫర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ కూడబెట్టుకుంటాడు అంత డబ్బులు ఏదో పక్క కూడా అప్పు తీసుకుంటాడు యు విల్ టేక్ ఇట్ ఆన్ క్యాష్ బేసిస్ సో కాబట్టి ఏంటంటే ఆ విధంగా మీకు హై పర్చేజ్ ఉంటేనే జరుగుద్ది సరే అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది పర్చేజ్ హైర్ పర్చేజ్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ ఏమండి ప్రతి దానికి కూడా అడ్వాంటేజ్ అండ్ అడ్వాంటేజ్ కంపల్సరీ ఉంటాయండి మనకి ప్రతి దానికి ఉంటాయి దీంట్లో అందుకని ఏంటంటే దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ గురించి మనం ఆలోచిద్దాం రోడ్డు సిస్టమ్స్లో ఏంటి ది హైర్ పర్చేజ్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ స్కీమ్ అనేబుల్ ది బయర్స్ టు బై గూడ్స్ విచ్ ఆర్ బియాండ్ దియర్ రీచ్ వాళ్ళకి అందుబాటులో లేని కూడా మనం కొనుక్కోగలుగుతాం అంటే ఆశపడితే తీసేసుకోవచ్చు అంతే ఇట్ ఆల్సో ఎనేబుల్స్ ద బిజినెస్ టు ఫైన్ బయర్స్ ఫర్ దియర్ ప్రొడక్ట్స్ ఎ బిజినెస్ కెన్ వేజ్ లుక్ ఫర్ క్యాష్ పార్టీస్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్ నేచర్ అంటే ఖరీదైన వస్తువుల్ని
బజాజ్ ఫైనాన్స్లో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వస్తువులు కాకుండా మీరు ఎక్కడ కొనుక్కున్నా కూడా కార్డును ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ హెల్ప్ ఫర్ ది ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ టు డెవలప్ దేర్ బిజినెస్ ఇండు ఇండైరెక్ట్గా వీడు వస్తువులు అమ్ముకోగలుగుతున్నాడు వాడు ఫైనాన్స్ బిజినెస్ అవుతుంది ఇక్కడ వీడు వస్తువులు పోతున్నాయి ప్రైస్ ఈజ్ స్టెబిలైజ్డ్ యాజ్ ద కన్వీనియన్స్ అండ్ లగ్జరీ గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ అండర్ హై పర్చేజ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ ది స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇంక్రీజెస్ అంటే ఈ యొక్క లివింగ్ స్టాండర్డ్ పెరిగిపోతుంది దీంట్లో తర్వాత ఎవరు నువ్వు ఇన్స్టాల్మెంట్ మీద కొనుక్కున్నావా లేదా డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కున్నావా నోబడి విల్ ఆస్క్ యూ వీళ్ళ ఇంట్లో చాలా వస్తువులు ఉన్నాయి ఏమండి వాళ్ళ ఇంట్లో సోఫాలు ఉన్నాయండి మనం కొనుక్కోకూడదా అని ఆలోచన ఇంట్లో వాళ్ళు లేపం కానీ మనం కూడా ఒక ఆలోచన వేరే అదే మనం రెండు వేలు అఫోర్డ్ చేయగలిగితే దీనివల్ల ఇంకోటి ఏంటంటే పొదుపు అనేది కూడా ఒక రకంగా అలవాటు పడుతున్నాయి ఎందుకంటే అవి చేయాలంటే నెలకు రెండు వేల రూపాయలు పక్కన ఉండాలి మనకి ఒకసారి ఈజీగా అన్ని కట్టగలిగితే నెక్స్ట్ ఇంకో ఐటమ్ ఈజీగా ఇస్తారు కాబట్టి ఏంటంటే మనకి పొదుపు కూడా ఒక రకంగా అలవాటు అవుతుంది సెల్లర్స్ కెన్ ఇంక్రీజ్ దేర్ సేల్స్ మోర్ ఓవర్ సేల్స్ అండ్ హై పర్చేజ్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ ఆర్ మోర్ ప్రాఫిటబుల్ దీస్ డేస్ మోస్ట్ బిజినెస్ హౌసెస్ కమ్ అవుట్ విత్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ లైక్ ఫ్రీ గిఫ్ట్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇవర్ హై పర్చేజ్ కస్టమర్స్ అంటే ఫ్రీ గిఫ్ట్లు ఇవ్వడం క్యాష్ బ్యాక్ రకరకాలు ఇంకా వాళ్ళకి కస్టమర్ని ఏ విధంగా ఆకర్షిస్తే బాగుంటుందో అవన్నీ రకాలుగా ఆకర్షిస్తారు మరి మరి ఇన్ని లాభాలు ఉన్నప్పుడు మరి డిజడ్వాంటేజ్ ఏమైనా ఉంటాయంటారా ఉండొచ్చు సో డిజడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేజ్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ హైర్ పర్చేజ్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ టెమ్ టు బై ద బయర్స్ టు బై గూడ్స్ విచ్ ఆర్ బియర్ దేర్ మీన్స్ సో ఇట్ బికేమ్స్ విపరీతమైన ధోరణి ఏ కొనుక్కుందామండి తర్వాత చూద్దామని విపరీత ధోరణికి వెళ్ళిపోతాడు సో ది బయ్యర్ pays a very high price for the articles under such a scheme this is because he has to pay interest on the outstanding balance yavandi okate sari meeku mottham meda kalipestadu emi chestaru inte kada anukunta kaani asal rate kante ee interest rate ekku ikkada mottham total amount me okate sari kalipesesi danni enni alla kadtaro anni installment me chestaru equal amount has to pay that is emi so the need of the hour the the need of the hour is saying schemes like hire purchase make the people uh, spend trips so the hire purchase price is higher than the cash price buyers under the hire purchase system are charged interest the rate of interest is often higher tarata uh, if buyers default in payment goods sold under hire purchase system are repurchased by the entire vendor the purchase suffers a huge loss the purchase suffers on the uh, on repurchased goods ఎప్పుడైతే తీసుకుపోయారో పరుగుకోవటమే కాకుండా నలుగురు కాలనీలో తీసుకొచ్చి ఆ సో ఉన్న సోపాలని అవన్నీ ట్రక్కులు వేసుకు వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది నలుగురు విర్రవిగిపోయారు ఏదో వస్తువు కొన్నామని ఫోజులు ఇచ్చారు మేము కొనుక్కోలేకనా అని ఆడవాళ్ళు ఈ మాట మాట్లాడుకుంటారు కాబట్టి ఏంటంటే ఇవన్నీ కొంచెం ఆలోచించాలి మన కెపాసిటీ నుంచి ఏది కొనుక్కునే ప్రయత్నం మనం చేయొద్దు అవసరమే మనం కొనుక్కోవాలి కానీ ఇది ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోద్ది సో హైర్ పర్చేజ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ కంబర్సమ్ అండ్ అగ్రిమెంట్ హ్యాస్ టు బి ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఎన్ గ్యారంటీ ఇస్ టు బి గివెన్ మోర్ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ ఆర్ టు బి గాన్ త్రూ అంటే చాలా ఉంటాయి ఎందుకంటే మన అగ్రిమెంట్ ఇందాక చెప్పినట్టు అగ్రిమెంట్ మనం ఏం చదవము సింపుల్గా సంతకం పెట్టేస్తాం సో ద రేట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ అండర్ హైర్ పర్చేజ్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ హైర్ ఇట్ ఈజ్ బికాస్ ఓన్లీ పీపుల్ విత్ ఇనాడిక్యుయేట్ మీన్స్ బై అండర్ దిస్ సిస్టమ్ ఎందుకంటే ఈ తగిన అందుబాటులో లేని కొనుక్కుంటారు అనేది కూడా తప్పండి మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటే మాత్రం ఏముంది నెలకు నెలవారీ కడదాం ఇప్పుడు ముప్పై వేలు కట్టి ఎందుకు తీసుకోవాలి నెలకు రెండు వేలు కడితే అయిపోద్ది కదా అని ఆలోచనతో ఉంటారు కాబట్టి ఇది ఇది సరే అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది హైర్ పర్చేజ్ సిస్టమ్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం కన్వీనియన్స్ దేనికి దాన్ని సెపరేట్గా మనం కన్వీనియన్స్ ఇన్ పేమెంట్ ది బయర్ ఈజ్ గ్రేట్లీ బెనిఫిటెడ్ హ్యాస్ హీ హ్యాస్ టు మేక్ ది పేమెంట్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ గ్రేట్లీ అడ్వాంటేజ్ టు ది పీపుల్ హ్యావింగ్ లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ ఏమంటే తక్కువ ఇన్కమ్ ఉన్నా కూడా ఒక రెండు వేల రూపాయలు ఎట్లా కట్ట కట్టేద్దాం రెండు వేల రూపాయలు ఏముందండి మన దగ్గర లేకపోయినా ఎక్కడైనా అప్పు తీసిన బ్యాంకులు ఆ టైంకి వేసేస్తే అయిపోతుంది సో ఇంక్రీజ్డ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సేల్స్ దిస్ సిస్టమ్ అట్రాక్ట్స్ మోర్ కస్టమర్స్ అది పేమెంట్ ఈస్ టు బి మేడ్ ఇన్ ఈజీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ దిస్ నీడ్స్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్డ్ ప్రాఫిట్స్ లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎన్స్యూర్స్ ఇంక్రీజ్డ్ ప్రాఫిట్స్ టు ది సెల్లర్ ఎందుకంటే ఎక్కువ మొత్తంలో అమ్ముకుంటాడు కాబట్టి లార్జ్ ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ కూడా వస్తాయి ఎంకరేజెస్ సేవింగ్స్ ఇట్ ఎంకరేజెస్ స్క్రిప్ట్ అమాంగ్ ది బయర్స్ who are forced to save some portion of their income for the payment of the installments. This indicates the
బాగా కాస్ట్ ఉన్న మెషినరీ కూడా దీని మీద కొనుక్కుంటారు ఈఎంఐలు కట్టుకుంటూ పోతారు కార్లు అవసరమైన కార్లు కానీ ట్రక్లు కానీ వ్యాన్లు కానీ కొనుక్కుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ వ్యవహారం నడుపుకుంటూ పోతారు ఎందుకంటే అన్ని ఖర్చులతో పాటు ఇన్స్టాల్మెంట్ అనుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి చాలా ఎక్కువ కట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఒరిజినల్ ప్రైస్ కంటే అయినా పర్వాలేదు ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఇది ఖర్చు అనుకుంటాడు అంతే మనకు ఐటమ్ అయితే మిగిలిపోతాం కదా అనుకుంటాడు సపోర్ట్ అది తర్వాత ఎర్నింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ది సెల్లర్ గెట్స్ ది ఇన్స్టాల్మెంట్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఒరిజినల్ ప్రైస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ క్యాలకులేటెడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అండ్ యాడెడ్ టు ది టోటల్ ఇన్స్టాల్ టు బీ పేడ్ బై ది బై యాడ్ ఒకటేసారి ఒకటే మొత్తంలో మొదటి రోజు మొదటి ఎంత అయితే అమౌంట్ ఉందో దాని మీద ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆ దాని మీదనే క్యాలకులేట్ చేసేసి ఇంట్రెస్ట్ విల్ బీ యాడెడ్ టు ది ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ విల్ బీ డివైడెడ్ బై ది ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కాబట్టి ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఓల్ అమౌంట్ మీద వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత లెస్సర్ రిస్క్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ సెల్లర్ దిస్ సిస్టమ్ ఇస్ గ్రేట్లీ బెనిఫిషియల్ యాజ్ ఈ నోస్ దట్ ఇఫ్ ది బయర్ ఫెయిల్స్ టు పే వన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ యూ కెన్ గెట్ ది ఆర్టికల్ బ్యాంక్ ఏమైంది వాడు కట్టలేదు కట్టినంత మాత్రం తీసుకోండి రెండు ఒకటి రెండు ఇన్స్టాల్మెంట్స్కి పెనాల్టీతో కట్టించుకుంటాడు ఇంకా పూర్తిగా వీడు అయిపోయాడు వీడు కట్టరు అనుకున్న రోజు మాత్రం యాక్షన్ అలా అనుకుంటే ప్రతిసారి ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్కి అయితే మన దొడ్డు మన కాంపౌండ్ వాళ్ళు సరిపోవు ఈ వెహికల్స్ అన్నీ పెట్టుకోవడానికి సో ఇది ఎంత రిస్క్ అయితే ఎట్లా కట్ట నువ్వు 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 మొదటి ఇన్స్టాల్మెంట్ నుంచి భయపెడతాడు నువ్వు ఇది కట్టకపోతే మాత్రం తీసుకెళ్ళిపోతాడు బాబు ఇది సీజన్లో ఉందని చెప్తాడు సో అది పరిస్థితి సో డిజడ్వాంటేజ్ అది పర్చేస్ చేస్తాం హైర్ పర్చేస్ చేస్తాం హయ్యర్ ప్రైస్ ఏ బయ్యర్ హ్యాస్ టు పే హయ్యర్ ప్రైస్ ఫర్ ది ఆర్టికల్ పర్చేస్ రూల్స్ ఇంక్లూడ్స్ కాస్ట్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ క్వైట్ హై సో ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి అది తీసుకోవాలని ఆలోచన అవసరానికి ఉపయోగపడుతున్న ఆలోచన వచ్చినప్పుడు కొంత మరి కొంతమంది రేటు గురించి ఆలోచిస్తారు కంపారిజన్ చేసుకుంటారు అదర్ బ్యాంక్ ఛార్జింగ్ లెస్ యువర్ ఛార్జింగ్ ఏదైనా బార్గెనింగ్ ఉందా అంటాడు అంటే ఈ మంచి కస్టమర్ అయితేనేమో అతను నెగోషియేషన్స్ వస్తాడు లేకపోతే లేదని ఈ రేటు కంటే తగ్గదు అంటాడు సో ఈ విధంగా కూడా మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇది తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ డిమాండ్ హై పర్చేస్ సిస్టమ్ క్రియేట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ డిమాండ్ ఫర్ ది ప్రొడక్ట్ ది బయర్ ఈస్ అటెంప్టెడ్ టు పర్చేస్ ది ప్రొడక్ట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఈ డస్ నాట్ నీడ్ అఫోర్డ్ టు బై ఆర్ ది ప్రొడక్ట్ తర్వాత హెవీ రిస్క్ ది సెల్లర్ రన్స్ ఎ హెవీ రిస్క్ అండ్ సచ్ సిస్టమ్ దో హీ హ్యాస్ ది రైట్ టు టేక్ బ్యాక్ ది ఆర్టికల్స్ ఫ్రమ్ ది డిఫాల్టింగ్ కస్టమర్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ హ్యాండ్ గూడ్స్ పెచ్ లిటిల్ ప్రైస్ ఏమండి ఎంత అవకాశం ఉండి కోర్టు సహకరించినా పోలీసు సహకరించినా కూడా మనం తెచ్చేసుకునే అవకాశం ఉన్నా కూడా రేపు పొద్దున అది హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సెకండ్ హ్యాండ్ ఇవాళ సెకండ్ హ్యాండ్ అమ్మడానికి కష్టం అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఈఎంఐలు కడితే వచ్చినప్పుడు మీరు సెకండ్ హ్యాండ్ జోలికి అవడతాడండి కాబట్టి ఏంటంటే అది మళ్ళీ అమ్ముకోవడం కష్టం మన మన లోన్ రికవరీ కూడా కష్టం సో ఆ విధమైన రిస్క్ కూడా ఉంటుంది డిఫికల్టీస్ ఇన్ రికవరీ ది ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అబ్జర్వ్ దట్ ది సెల్లర్స్ డూ నాట్ గెట్ ది ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ది పర్చేజర్ అండ్ టైమ్ they may choose wrong buyers which may put them in the trouble they have to waste time and incur extra expenditure for recovery of installment this sometimes led to serious conflicts between the buyers and the sellers evandi so kandi kanipistunna anni kuda manchi customers ayyunda avakasam ledhu endukante vaadu vanda sotlu teesukuntadu ikkada akkada kadadu akkada akkada kadadu idanni general ga illa kaadu battlamtho untaru ee battle ayinappudu prathi ఎన్ని చోట్ల బట్టలు పెడితే అన్ని చోట్ల ఇన్స్టాల్మెంట్ మీద కొట్ట కడతారు రెండు ఇన్స్టాల్మెంట్ ఖచ్చితంగా కడతారు ఈమె అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఆపి అక్కడ కడుతూ ఉంటారు అలా ఈ చైన్ ఎప్పుడో లింక్ కట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఏంటో మనం అమ్ముకుంటున్నాం కదా అనే ఫీలింగ్లో ఆడవాళ్ళు ఈ వ్యాపారం చేస్తారు చేయొద్దని కాదు లేదు కాస్త ఆలోచించాలి ఇచ్చేటప్పుడు కూడా అందుకని ఏంటంటే ఇవి ఇన్స్టాల్మెంట్ సరి కట్టకపోతే కూడా రిస్క్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఆ విధంగా కూడా ఆలోచించాలి పరిస్థితి ఏమండి ప్రతి దానికి అడ్వాంటేజ్ డిడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి ఎంకరేజ్మెంట్ డిస్కరేజ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఏమున్నా కూడా ఏది అవసరం ఏది అనవసరం అనేది మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా మనం చేస్తే బాగుంటుంది తర్వాత ఏంటంటే దీంట్లో మీరు ఏదైతే దీంట్లో ఉన్నారో డిజడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ ఒక టేబుల్ వేసుకోండి దాని మీద కూడా కొన్ని మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ మీరే తయారు చేసుకోండి నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను అదే మీ అంతటి మీరు ప్రిపేర్ అయిన రోజును